டே காஃபி பத்தி திங்கே பண்ணாதீங்க இப்போ அப்படின்னு நான் சொன்னா உங்க மைண்ட்ல முதல்ல எது வரும் நல்லா டப்ரா செட்ல ஃபில்டர் காஃபி ஆத்தி குடிக்கிறது இதெல்லாம் வர வரும்ல ஸோ நம்ம எப்போ எதோ திங்க் பண்ண வேண்டான்னு நினைக்கிறோமோ அதுதான் நம்ம மைண்ட் தேடி போய் திங்க் பண்ணோம் ஏன்னா எப்படி வந்து லா ஆஃப் அட்ராக்ஷன்ல யூனிவர்ஸ்க்கு பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் தெரியாது அப்படின்னு சொல்றோமோ அந்த மாதிரி நம்ம மைண்டுக்கும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்ஸ் தெரியாது எதை திங்க் பண்ண வேண்டாம் அப்படின்னு சொன்னாலும் வேணும் வேண்டான்ற இந்த வேர்டே தெரியாது இப்போ நீங்கள் ஃபில்டர் காஃபி யோசிச்சா அது வந்து ஃபில்டர் காஃபி வேண்டாம் திங்க் பண்ணாதன்னு சொன்னால் கூட அது அதை தான் திங்க் பண்ணோம் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வி ஷுட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் சம்திங் தாட்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் தேர் இஸ் நோ நெகட்டிவ் ஆர் பாசிட்டிவ் தாட்ஸ் என்ன நீங்கள் எப்படி சொல்கிறீங்க நெகட்டிவ் தாட்ஸ்லாம் நான் ரிமூவ் பண்ணணும்னு தானே இந்த வீடியோ பார்க்குறேன் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஐயா நெகட்டிவ் தாட்ஸ்ன்றது எதுவுமே இல்லை இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொமோஷன் கிடைக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்க ஆனால் உங்களுக்கு வந்து அதெல்லாம் நீ வாங்க மாட்டேன் நீ எப்படி ப்ரொமோஷன் வாங்குவ இந்த சைக்கிளில் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு தாட் வந்ததுன்னா அதை நீங்கள் என்ன சொல்லுவீங்க அது நெகட்டிவ் தாட் தானே அப்படின்னு சொல்லுவீங்க ஆனால் நீங்கள் ப்ரொமோஷன் வாங்கலைன்னா உங்களோட டீமில் இருக்க இன்னொருத்தவங்க அந்த ப்ரொமோஷன் வாங்க போகிறாங்க அப்போ அது உங்களுக்கு ஒரு பாசிட்டிவ் தாட் தானே புரிஞ்சுதா ஸோ எந்த தாட் நமக்கு நம்ம நினைக்கிறத பண்ணாது இல்லை எந்த தாட் நமக்கு ஃபேவரபுளாக இல்லைன்னு நம்ம நினைக்கிறோமோ அதை தான் நம்ம நெகட்டிவ் தாட்னு டேர்ம் பண்ணுறோம் பட் நிஜமாகவே அது ஒரு நெகட்டிவ் விஷயமா அது மேபி உங் நமக்கு ஒரு நெகட்டிவ் விஷயமா இருக்கலாம் பட் அது இன்னொருத்தங்களுக்கு பாசிட்டிவ் விஷயம் ஸோ தாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ்னு எதுவுமே இல்லை அது நம்மளோட பர்செப்ஷனில் தான் இருக்கு அப்போ நெகட்டிவ் தாட்ஸ்ல இருந்து ரிமூவ் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் ரிமூவ் பண்றதுக்கு அப்ப என்னதான் பண்ணலாம் அப்படின்னா முதல்ல நீங்க வந்து நெகட்டிவ் தாட்ஸ் யோசிக்காதீங்க அது ரிமூவ் பண்ணணும்னு யோசிக்காதீங்க ஜஸ்ட் பி இட் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதை பத்தி மட்டும் யோசிக்கிறது தான் இதுக்கான ஒன்லி சொல்யூஷன் நான் சொல்றத இப்ப பண்ணுங்க உங்க ரூம் நல்லா சுத்தி பாருங்க அப்படி சுத்தி பார்த்துட்டு இப்போ கண்ணை மூடுங்க நீங்கள் உங்கள் ரூம் சுற்றி பார்த்ததில் நீங்கள் க்ரீன் கலரில் எதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு சொல்லுங்க பார்க்கலாம் ஒரு ஃபைவ் திங்ஸ் சொல்லுங்க உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இப்போ நீங்கள் கண்ணை திறந்து இப்போ சுற்றி பாருங்க க்ரீன் கலரில் எவ்வளோ திங்ஸ் இருக்கு திரும்ப கண்ணை மூடுங்க நீங்கள் ரெண்டு தடவை சுற்றி பார்த்தீங்க அதில் ரெட் கலரில் இதெல்லாம் இருந்தது ஓகே ஸோ உங்களுக்கு ஐட்டம்ஸ் ஞாபகம் வந்திருக்கலாம் ரெட் கலரில் இல்லை வராமலும் இருக்கலாம் ஆனால் இதில் சொல்ல வர்றது என்னென்னா நம்ம நம்மளை சுற்றி என்னென்னு பார்க்குறோமோ என்ன வேணும்னு நம்ம சுற்றி பார்க்குறோமோ அதை மட்டும்தான் நம்ம அப்சர்வ் பண்ணுறோம் நம்மளை சுற்றி இருக்கிற மீதி விஷயத்த நம்ம அப்சர்வ் பண்றது இல்லை அதே மாதிரி தான் நம்ம எதெல்லாம் யோசிக்க கூடாதுன்னு நினைக்கிறோமோ அதை தான் யோசிப்போம் அதை எப்படி நீங்க சொல்லுவீங்க நமக்கு எது பாசிட்டிவ் எது நெகட்டிவ்னு எக்ஸாக்டா சொல்ல முடியாதுன்னா யா சொல்ல முடியாது மேபி நீங்க யோசிக்கலாம் எனக்கு அடுத்தது இந்த ப்ரொமோஷன் கிடைச்சா நல்லது தானே யோசிக்கலாம் மேபி உங்களுக்கு அந்த ப்ரொமோஷன் கிடைக்காம நீங்க குவிட் பண்ணி நீங்க இன்னொரு ஜாப் போய் அங்க உங்களுக்கு ப்ராக்ரஸ் இன்னும் சூப்பரா இருக்கு அப்படின்னா எது உங்களுக்கு நல்ல விஷயம் அபவுட் இட் ஆல் ஒரு மெயினான விஷயம் என்னன்னா வி கெனாட் வி கெனாட் கண்ட்ரோல் அவர் தாட்ஸ் நம்ம தாட்ஸ் வந்து ஒரு நார்மல் பேஸ்ல இருக்கும்போது வென் வி ஆர் காம் we can at least try to direct it ana nambo thoughts normal pace la illa on the majority adu ipo irukra times la where we have a lot of pressure on everything nambo thoughts vandu odi irukku it's not even walking in a it's not even walking nambo thoughts la or or running race la yaar first vara apdin odra maadhiri nambo thoughts la odi irukku 
ஸோ மைண்டே வந்து மைண்டில் அவ்வளோ தாட்ஸ் அவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக ஓடிட்டு இருந்ததுன்னா உங்கள் மைண்ட் எப்படி இருக்கும் உங்கள் மைண்ட் மைண்டாக இருக்காது அது ஒரு கெயாட்டிக்கான ஒரு என்வாயன்மெண்ட்டாக இருக்கும் ஒரு கிரவுண்டில் இருக்கிற ஒரு ஸ்கூல் கிரவுண்டில் இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து எல்லாருமே வந்து அந்த அசம்பிளிக்கு நிற்பாங்க பார்த்தீங்களா லைண்டாக ஆர்கனைஸ்டாக நிற்பாங்க அது பார்க்கும்போது எவ்வளோ ஒரு காமாக இருக்கும் இதே வந்து அந்த கிரவுண்டில் எல்லா பசங்களும் வந்து ஒரு பிடி பீரியடில் ஓடிட்டு இருக்காங்கன்னா அப்போ அந் அந்த அந்த பிளேஸ் பார்க்குறதுக்கே எப்படி இருக்கும் உங்களுக்கு கச்சமுச்சான இங்கே அங்கே இங்கே அங்கேன்னு ஓடிட்டு இருப்பாங்க இல்லையா அதில் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கிளாரிட்டி கிடைக்குமா கிடைக்காது அப்போது உங்கள் மைண்டை நீங்கள் எப்படி ஆக்கணும் ஒரு காமான பிளேஸாக ஆக்கணும் உங்கள் மைண்டை வந்து ஒரு பிடி பீரியடாக வச்சுருக்கக்கூடாது உங்கள் மைண்டு வந்து ஒரு அசம்பிளி மாதிரி ஒரு காமான ஒரு ஆர்கனைஸ்டான பிளேஸாக வச்சுருக்கணும் அதுதானே எப்படி பண்ணுறது தெரியல அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் அதை தான் நம்ம இன் நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் திங் டு காம் யுவர் மைண்ட் அதாவது டேரக்ட் பண்ணுறதுக்கு டு டேரக்ட் ஆன் வாட் எவர் பாசிட்டிவிட்டி யூ ஃபீல் யூ ஷுட் பி ப்ரெசன்ட் அட் த மூமெண்ட் ஸோ இந்த மூமெண்டில் இப்போ நான் உங்ககிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது ஐ ஐ கே நாட் திங்க் அபவுட் எனிதிங் எல்ஸ் அதே மாதிரி தான் உங்களோட மொமெண்ட்டும் இருக்கணும் இந்த மொமெண்டில் இப்போ நீங்கள் நான் பேசுகிறது கேட்கும் போது யூ ஷுட் ஓன்லி திங்க் அபவுட் வாட் எவர் ஐ எம் டெல்லிங் ஓன்லி ஷுட் ஓன்லி திங்க் அபவுட் உங்கள் மைண்ட் எப்படி காமாக வச்சுக்கிறது இப்போ இந்த இந்த மொமெண்டில் உங்கள் மைண்டில் வேற எந்த பிரச்சனையும் இருக்கக்கூடாது உங்கள் மைண்டில் வேற எந்த தாட்டும் ஓடக்கூடாது ஜஸ்ட் கிவ் யுவர் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் யுவர் அதை இப்போ மட்டும் இல்லை டூ இட் ஆன் எவ்ரி திங் நீங்கள் ஒரு குழந்த கூட விளையாடுறீங்கன்னா கூட உங்களோட ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் அந்த குழந்தையோட விளையாடுறதுல இருக்கணும் நாட் ஆன் எவ்ரி திங் எல்ஸ் ஸோ வென் யூ ஸ்டார்ட் டூயிங் எவ்ரி திங் வித் தட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் கான்சன்ட்ரேஷன் உங்களோட தாட் எல்லாமே அந்த வேலையில் இருக்கும் உங்களோட தாட் ஃபியூச்சரை நினச்சி பயப்படாது பாஸ்ட் நினச்சி வருத்தப்படாது உங்களோட தாட் அந்த மூமெண்டில் இருக்கும் So that is definitely the best way. உங்களோட மைண்ட் நெகட்டிவாக யோசிக்காமல் இருக்கிறதுக்கு உங்களோட மைண்ட் காம் பண்ணுறதுக்கு அண்ட் உங்கள் மைண்ட் வந்து ஆர்கனைஸ்டாக ஒரு காமாக ஒரு பீஸ்ஃபுல் பிளேஸாக இருக்கிறதுக்கு இப்போ நீங்கள் ஒரு இடத்துல இருக்கீங்க அந்த இடத்துல வந்து எல்லோரும் இங்கங்கே இங்கங்கன்னு ஓடிட்டுருக்காங்க சுற்றிட்டுருக்காங்க உங்களையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணிகிட்ருக்காங்க அப்படின்னா உங்களால் அந்த இடத்துல இருக்க முடியுமா அப்படி தான் உங்கள் மைண்டும் உங்கள் மைண்டில் நீங்கள் தெளிவாக யோசிக்கணும் தெளிவாக நீங்கள் வந்து ஒரு டிசிஷன் எடுக்கணும் அப்படின்னா உங்கள் மைண்ட் ஒரு கெயாட்டிக் பிளேஸாக இருக்கக்கூடாது கம்மிங் டு த நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் ஓகே ஆனால் அந்த நெகட்டிவ் தாட்ஸ்லுமே வந்து டிஃப்ரெண்ட் தாட்ஸ் இருக்கு இல்லையா சில டைம் சிலது வந்து நம்மளால் என் வி கே நாட் டூ எனி திங் ஃபார் தட் அந்த மாதிரி சில விஷயம் இருக்கலாம் இல்லை நம்மளோட இன்கேபபிலிட்டி நினச்சி நம்ம பயப்படலாம் நம்மளால இதை ஒழுங்காக பண்ண முடியலையே நம்ம எப்படி ஒழுங்காக பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நினச்சி பயப்படலாம் ஸோ அதுக்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா this another solution for that adu enna na start dissociating yourself from yourself puriliya neenga neenga unga per enna neenga or person na ipo na na or person na inga ukkanu ungala pesitirken apdi irundha na neenga neenga vandu identify pannipinga ipo na na vandu enoda per idu na ipo indha video ketitirken ipdi irundha na neenga identify pannipinga no start identifying yourself as a third person இப்போ இவங்க பேர் இது இப்போ இவங்க வந்து வீடியோ கேட்டுட்டு இருக்காங்க இப்போ இவங்க இந்த பர்டிகுலர் வீடியோ கேட்டுட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு உங்களை நீங்கள் இன்னொரு பர்சனாக பார்க்க ஆரம்பிங்க ஏன்னா உங்களை நீங்கள் இன்னொரு பர்சனாக மட்டும் இல்லை நீங்கள் வந்து உங்களையே ஒரு சைல்டாக பார்க்க ஆரம்பிங்க ஸ்டார்ட் லுக்கிங் எட் யுவர் செல்ஃப் எஸ் கிட் அப்போது ஒரு குழந்த அது கையில் வச்சுருக்க பொம்மையை உடச்சிடுச்சு அப்புறம் அந்த பொம்மை உடஞ்சிருச்சுன்னு அந்த குழந்தை அழுதுட்டு இருக்கு அப்படின்னா நீங்க அந்த குழந்தை கிட்ட போய் நீ அந்த பொம்மையை பத்தி யோசிக்காத நீ அந்த பொம்மை உடஞ்சதை பத்தி யோசிக்கவே கூடாது அந்த பொம்மை உடஞ்சிருக்கு பாத்தியா அதை நீ பார்க்க கூடாது அப்படின்னா சொல்லுவீங்க அந்த குழந்தை அந்த உடஞ்ச பொம்மைய பத்தி பார்த்து அழுதுன்னா அந்த குழந்தை கிட்ட போய் நீங்க என்ன சொல்லுவீங்க பாருடா அந்த அந்த பொம்மை உடஞ்சிருச்சு ஆனா இங்க பாரு இந்த ட்ரெயின் பொம்மை அழகா ஓடிட்டு இருக்கு பாரு இந்த கார் பொம்மை அழகா இருக்கு பாரு இப்ப லைட் வருது பாருன்னு என்ன பண்ணுவீங்க அந்த குழந்தைய டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுவீங்க 
ஸோ நீங்கள் அட்ரஸ் பண்ண முடியாத ப்ராப்ளம் நினச்சி உங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாத விஷயத்த நினச்சி டோன்ட் கீப் திங்கிங் அபவுட் இட் டிஸ்ட்ராக்ட் யுவர் செல்ஃப் நீங்கள் ஒரு குழந்தைய டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ எஃபர்ட் போடுவீங்களோ அந்த எஃபர்ட்டும் உங்கள் மேலே போடுங்க அப்போ செகண்ட் டைப் ஆஃப் ப்ராப்ளம் வரலாம் இன்கேபிலிட்டிஸ் என்ற நெகட்டிவ் தாட் என்னால் நாளைக்கு போய் அந்த ஒர்க்கை ஒழுங்காக பண்ண முடியுமா தெரியல என்னால் இது ஒழுங்காக பண்ண முடியுமா தெரியல என்னால் வண்டி ஓட்ட முடியுமா தெரியல அப்படின்ற மாதிரி உங்களுக்கு நீங்கள் ஒரு இன் இன்கேபிலிட்டி நினச்சி உங்களுக்கு நெகட்டிவ் தாட் வருது அப்படின்னா இப்போ ஒரு குழந்த அது ஒரு ரைம் சொல்ல முடியல அப்படின்னு அழுதுனா அந்த குழந்தைக்கிட்ட நீங்கள் போய் என்ன சொல்லுவீங்க எப்படி அதை சமாதானப்படுத்துவீங்க என்கரேஜ் பண்ணுவீங்க கரெக்டாக அந்த குழந்தைக்கிட்ட போய் பாரு நீ ரெண்டு லைன் சொல்லிட்டு இன்னொரு நாலு லைன் தான் இருக்கு நீ அதை ஈஸியாக சொல்லிடுவ நீ பாடி ஏன் நீ ஈஸியாக சொல்லிடுவ பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எவ்வளோ என்கரேஜ்மெண்ட் கொடுப்பீங்க அந்த குழந்தை படிக்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் பண்ண முடியும் நீங்கள் யோசிச்சு பண்ணுவீங்க இல்லையா டூ தட் ஃபார் யுவர் செல்ஃப் உங்களுக்கான என்கரேஜ்மெண்ட்டை நீங்கள் உங்களுக்கு கொடுக்க ஆரம்பிங்க ஸோ நீங்கள் உங்களை என்கரேஜ் பண்ணும்போது என்கரேஜ்மெண்ட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் எமோஷன் என்கரேஜ்மெண்ட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் தாட் ஸோ நீங்கள் உங்களுக்கு என்கரேஜ் பண்ணும்போது உங்களுக்கே என்ன பண்ணணும் அந்த ஒரு ஒரு விஷயத்தை நம்ம கற்றுக்கிட்டு நம்ம பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணுன்றதுக்கான கைடன்ஸ் உங்களுக்கு கிடைக்கும் அண்ட் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ண நீங்கள் வேறு யாரையும் தேட மாட்டீங்க யூ வில் பி செல்ஃப் சஃபிஷியன்ட் ஸோ இஃப் யூ லைக் த வீடியோ லைக் இட் அண்ட் உங்களுக்கு வேற ஏதாவது டைப் ஆஃப் நெகட்டிவ் தாட்ஸ் வருது இல்லை இல்லை அது ஏதாவது கொஷின்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் உங்க கொஷின்ஸ் என்னன்னு சொல்லுங்க அண்ட் உங்களுக்கு என்னோட ஃப்ரீ கன்சல்டேஷன் வேணும் ஆன் எனி திங் இட் மேட் பி அஸ்ட்ராலஜி ஆர் சைக்காலஜி ஆர் ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி இல்லை எதை பற்றியாவது உங்களுக்கு ஃப்ரீ கன்சல்டேஷன் வேணும் அப்படின்னு நினைச்சிங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பிகாஸ் ஏன் சப்ஸ்கிரைபர்ஸில் இருந்து ஐ எம் பிக்கிங் அவுட் வீக்லி ஒன் ஃப்ரீ செஷன் அது உங்களுக்கு கூட கிடைக்கலாம் So I just want to do this as a service. Thank you.